Hii ni dira ya uchumi kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumatatu saa 12 kamili jioni na kama ilivyo kawaida yetu huwa tunakuwa na wageni mbalimbali kulingana na mada iliyopo mezani uh, lakini pia katika kutazama hilo huwa tunazungumza masuala mbalimbali hata yale ambayo tayari uh, yamekuwa ni kwa wakati huu yanazungumzwa kwa kwa mara nyingi hivyo basi mtazamaji ni kukaribisha siku ya leo katika kipindi chetu cha dira ya uchumi na tumebahatika kuwa na mgeni wetu uh, muhimu kabisa uh, siku ya leo katika kipindi hiki cha uchumi hasa si mwingine ni profesa Musa Juma Asad huyu ni naibu makamu mkuu wa chuo utawala na fedha katika chuo cha Kiislamu cha Morogoro yani MUM ni dhahiri kwamba mtazamaji unaweza kuwa tayari uliwahi kumsikia huyu aliwahi kuwa Uh, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CIG katika nchi yetu hii ya Tanzania. Karibu sana profesa. Nashukuru sana. Karibu sana katika studio zetu za Channel 10. Nashukuru. Nashukuru Lakini hapa pia... nimefika hapa leo. Ndiyo ndiyo. Nashukuru sana. Lakini pia karibu sana katika kipindi chetu cha dira ya uchumi uh, kwa ustawi wa watu na taifa hili la Tanzania. Nikupe wasaa uweze kujitambulisha kwa Watanzania waweze kukufahamu wewe ni nani maki walizoea kukufahamu kama wewe ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG uh, katika miaka ya hivi karibuni kwa hiyo ninakupa wakati uweze kujitambulisha kwa sasa wewe ni nani na unafanya nini hasa so, mimi nashukuru sana uh, mtangazaji mimi naitwa Musa Juma Asad ni profesa mshiriki wa uhasibu na kwa sasa hivi niko chuo cha Waislamu cha Morogoro mm. na si chuo cha Kiislamu ni chuo cha Waislamu cha Morogoro kama naibu makamu mkuu wa chuo utawala na fedha lakini vile vile ninashikilia nafasi ya mkuu wa chuo makamu mkuu wa chuo kuanzia mwisho wa mwaka 2020 na mpaka leo hii Mm-hmm. Kwa hiyo kwa ufupi hizo ndio nafasi zangu na kabla ya kwenda chuo cha Waislamu Morogoro mwaka 2020 mpaka Novemba 2019 nilikuwa kama wanavyotambua mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa kwa kweli sasa hivi nasema mimi ni pensioner kwa sababu napokea pension ya serikali. Mm-hmm. na huwa anapenda kujitambulisha kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni pensioner lakini vile vile nafanya kazi ya jamii katika chuo cha Waislamu cha Morogoro. Tugusie upande wa uh, kuongeza mapato. Mm-hmm. Ni jambo gani liweze kufanyika kwa ushauri wako kwamba uh, ili wigo wa taifa katika kuongeza kodi uwepo tuepushe ile swala la ku, kuleta fedha kutoka nje kwa maana ya mikopo. Mimi sifikiri kama kuongeza kodi mm-hmm. kunaongeza mapato. Mm-hmm na kama utatazama nchi ambao zimefanikiwa si zile ambao zimeongeza kodi kuna kitu kinaitwa lafaz curve yani ukiweka kodi sufuri mm. hutapata kodi sababu sufuri manake hakuna kodi ukiweka kodi asilimia mia pia hutapata kodi kwa sababu haimpi mtu motisha ya kuzalia kwa sababu wewe utaitwa yote kama kodi kama kodi kwa hiyo utaona balance ni hapa katikati kwa hiyo ukiweka sufuri utapata zero kwa hiyo inapanda ile mpaka mahali itaanza kushuka hmm. sasa pale kwenye curve pale ndio the best rate ya kodi kwa sababu ukiipandisha tena utakuja mpaka mia hmm. itakuwa pia ni sufuri kwa hiyo pale juu pale ndio kwenye tip of the curve mm. ndio rate ambayo tunatakiwa tuchaji. Sasa rate yetu hapa kwa mfano ya kodi ya kampuni mm. ni 30%. Na kwa kweli 30% ni kubwa sana. Utaona nchi kama Ireland ni katika nchi ambazo zimeweza kuvutia wawekezaji wengi sana katika nchi za Ulaya na miaka ya tisini mpaka 2008 na nane, ilikuwa na tatizo kubwa sana la uchumi lakini katika miaka kumi iliyopita mm-hmm. imeweza kupanda juu sana kwa sababu kodi ilishushwa 
Sasa hivi Ale ndi kodi nafikini ya silimi ya kumlalane ya kampuni. Sasa hmm. kumlalane ni rate ndogo. Kwa hiyo kishusha rate, unahakikisha kamba kampuni zinalipa kwa wingi. Kwa hiyo utakusanya nyingi kuligo kupandisha rate ya, ya, ya kodi. Kwa hiyo misi ungi mkono kamba rate ipande. Rate yushushwe ili makusanya wewe makubwa zaidi ili kuweza kusaidia nchi yetu. Lakini profesa inasemekana kwamba kuongeza kodi au kuweka kodi katika kitu fulani ili serikali iweze kukusanya mapato kwa ajili ya kufanya kazi nyingine kama uh, kuwekeza kwenye elimu na mambo mengine. Kwenye eneo hilo wewe unaliunaji tayari umesha sema kwamba sio solution sio solution sio kuongeza kodi. Eneo hilo sasa inakuwaji. Mimi rai yangu ni hiyo hiyo kwamba sifikiri kama kuongeza Hmm. kiwango cha kodi kuna saidia sana. Ili pato lipatikane wa serikali ifanye nini? Mimi nafikiri muhimu ni kuongeza wigo wa biashara. Kuongeza wigo wa wa biashara. Wa biashara. Na ku, kwa mfano kitu kimoja ambacho hatukifanyi sawa sawa ni kuwaingiza hmm. watu wa chini wakarasimishwa sekta isiyo rasmi. Eh, kuwarasimisha wale. Mm, si mm. kwa ajili ya kukusanya kodi. Mm. Kwa mfano sasa hivi watu wachache sana wanaona kuna umuhimu wa kuweka hesabu za fedha. Mm. Kwa hiyo tuwafundishe watu umuhimu wa uwekaji wa hesabu za fedha inaitwa financial literacy. Kwamba hata mabantilie ajifundishe kwamba ah ukifanya hivi faida ni hii. Mm. Si kwa sababu ya kodi basi tu aweze kuona namna anaweza kuweka hesabu zake vizuri. Sasa yule akishakuwa ameweka hesabu zake vizuri kwa miaka mitano sita mm, mm. atahitaji mkopo wa benki, mm. atapewa mkopo atawezeshwa. Akishaanza kukua kuwa atamba sasa kata leseni. Sasa ndio anakuwa rasmi. Akishaanza kata leseni tunamtazama sasa kipato chake kiasi gani? Tutatoa kodi pale kidogo ambayo ya 8, 10 kidogo kidogo hivyo hivyo. Ukikuza huu wigo wa wafanyabiashara wa chini ndio baadaye wanaweza kuwa wakubwa hao. Kwa hiyo mtazamo wetu unakuwa unaanza chini, hmm. unakuza kule, halafu baadaye wanapanda wale ndio serikali inapata pesa kwa kukusanya kusanya kodi ndogo ndogo. Lakini kwa kungoja mpaka huyo pata ya 30% hutapata kwa sababu hukushiriki katika kumkuza. Hmm. Kwa hiyo muhimu sana kuhakikisha kwamba wale watu wa chini tunawaangalia vizuri ili waweze kukua na ukisha kuwa rasmi tunaweza kuchukua kodi kutoka kwa. Tayari hapa umegusa sekta isiyo rasmi, mama atilie machinga na kadhalika. Lakini pia hapo kuna sekta binafsi. Na kuwakuza wale kupanda ni hawa wa sekta binafsi ambao wanawaletea mikopo kwa ushadamu na vitu kama hivyo. Labda serikali hapo unashauri kwamba kuongezishwa kitu gani au namna gani ya ya, 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 ya kuweza kuwafundisha wale kwa vile kwa utaalamu wako wa fedha jinsi ulivyo mpaka leo hii. Unajua serikali ina mipango kadhaa mm. ya kutoa mitaji kwa wananchi wake. Kwa mfano serikali za mitaa ina asilimia mm. zile inapanga kwa ajili ya kutoa mitaji. Mm. Hata serikali kuu na wafadhili pia wanatoa toa pesa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa watu. Mm. Tatizo ninaliona mimi kwamba ile mitaji kwa sehemu kubwa inapotezwa. Inapotea inapoteza kwa sababu hakuna usimamizi usami, usami mzuri Sumizu. wa biashara hizo. Mm-hmm. Kwa hiyo rai yangu mimi ni kwamba mm-hmm. hii kazi isifanywe na serikali peke yake. Serikali itafute wataalamu ambao wanaweza kusimamia kwanza upimwaji wa wale watu. Kwa sababu unaweza kumpa mtu boda boda alafu baada ya miezi mitatu akaiharibu Hmm. Na atapewa boda boda nyingine. Kwa nini apewe? Sasa inatakiwa kuwe na upimwaji wa watu. Halafu ile mitaji inakwenda kwa sababu ameonyesha dalili kwamba anaweza kusimamia. Na kila baada ya muda anapimwa. Kama anakuwa anaongezewa. Kama anakuwa anaongezewa. Sasa baada ya muda wale ambao wanafanikiwa wataingizwa katika biashara rasmi. Tazuri letu ni kwamba sisi tunatoa mitaji na kusema tumetoa mitaji lakini hatupimi mitaji imetumika. Kwa mira yangu ni kwamba tusifanye kama serikali tu isiwe hmm. serikali za mitaa zinafanya kazi hiyo. Tuchukie serikali za mitaa hmm. tuchukue mabenki yani sehemu za mabenki ambazo zinafanya kazi hiyo na chukue pia sekta binafsi. Hmm. 
wenyewe wanaitwa wale venture capitals mm. wale venture capitalists wanaingia wanaingiza kiasi fulani bay banks zinaingiza kiasi fulani na serikali inaingiza kiasi fulani unapatikana fungu la mtaji ambalo sasa lina lina linakuwa managed na hawa watu binafsi ili kuhakikisha kwamba halipotei lile fungu mm. kwa sababu sasa hivi miaka karibu mitano sasa hivi serikali za mtaa zinatoa mtaji lakini ukiuliza leo mtaji umekwisha kwa nini umekwisha kwa sababu mtaji ya usimamii sawa sawa sasa hilo ni tatizo ambalo nafikiri serikali ikiweza kulisimamia litakuwa vizuri sana mhm mapendekezo yako ni yapi katika masuala mazima ya kuboresha ufanisi hasa kwa wale watumishi wa umma mimi nafikiri kama kuna tatizo katika utumishi wa umma mm. ni kwa hiyo watu wengi anatoka ofisini anatoka nyumbani anakwenda ofisini na kwa siku ile hajui kitu gani atafanya mm-hmm. na atakwenda namna hiyo mpaka mwisho wa mwezi anachukua mshahara anangoja mwezi ujao kwa hiyo kwa kweli utumishi wetu wa umma hauna vigezo yani unajua mimi kama mwajiri wa sekta binafsi kila mtu wangu ana kazi yake mm-hmm. kwa mfano hii kipindi cha mvua tuliamua sisi pale chuo cha Morogoro kwamba tutapanda miti ya matunda kwao tumenunua miti ya kutosha na tuliomba watu wakachangia changia mm. na tumeipanda na kulikuwa na kijana mmoja ambaye ninamuonaona pale nikamuuliza bwana wewe kazi yako ni nini akashindwa kuniambia kazi yake ni nini kaambia na wewe sasa kazi yako itakuwa katika miezi mitatu hii utasimamia miti yote ya tatu hii ikikisha imepewa mbolea na inapata maji mara mbili kila wiki. Mm. Unahitaji nini? Mipira, mipira hii hapa. Mm. Mm. Kwa mimi na mimi na wenzangu tunapita pita kila wiki kuangalia mm. maonyesha mfano kazi. Kwa hiyo kwenye sekta binafsi kuna ufuatiliaji. Huu katika serikali kwa kweli ufuatiliaji ni mdogo sana. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nafikiri ni muhimu mm. ni kila mfanyakazi kuwa na malengo yake ya mwaka ambayo utayapunguza punguza mpaka yarudi katika malengo yake ya kila siku. Kwamba leo nakwenda ofisini natakiwa kufanya moja, mbili, tatu, nne, tano. Mm. Na yeye anajua. Na bosi wake anajua. Kwa hiyo mm. ikifika jioni bana yale matano umefanya ngapi? Nifanya matatu mawili nimeshindwa. Kwa nini umeshindwa mawili? Nimeshindwa kwa sababu ah kulikuwa na mkutano na alikuja bosi fulani akanichukua hapo kwa hiyo nimeshindwa kumaliza haya mawili haya mawili utaanza nayo kesho asubuhi na kuna mengine ya kesho. Kwa hiyo kila siku utakuwa na malengo yako kila siku. Bila malengo kwa kweli utumishi wa umma inakuwa ni jambo la mazungumzo tu. Watu wanakwenda ofisini wanachukua mshahara mwisho wa mwezi lakini kazi hazionekani. Nitakupa mfano mmoja mimi. Sasa hivi kila bosi ambaye anastahili gari anapewa gari na anapewa dereva na anapewa gari na anapewa dereva kwa hiyo kama sehemu kwa na mabosi watano kutakuwa na magari matano mm. na madreva watano si lazima kwamba madreva wote kila siku watafanya kazi mm. kwa hiyo ungeweza kuona ingekuwa sekta binafsi ungekuwa na magari matano mm. madreva watatu tu dereva anatumika pale ambapo anahitajika mm. kwa mimi mwahi kwenda katika chuo ambacho Driver aliwahi kuja airport kunichukua saa moja alfajiri akanipeleka hoteli akarudi chuoni na ni Kenya hiyo mm. alipokurudi chuoni saa mbili alikuja tena hoteli akanichukua hoteli akanirudisha chuoni halafu alimrudisha mimi chuoni akachukua basi la chuo akaenda mjini kukusanya wanafunzi akawaleta halafu mchana akachukua pickup akafanya kazi nyingine. Hivyo hivyo jioni anarudisha wanafunzi, akishamwa kurudia wanafunzi anarudisha basi la chuo, anachukua gari ndogo anakuja mimi hotelini anakuja. Mm. Kwa hiyo driver anafanya kazi zote za driver bila kuwekewa gari yake moja. Hapa kwetu driver na gari yake, kwa hiyo kama bosi atembei, gari inabaki pale. Na huo si utumiaji mzuri wa rasilimali watu. Lazima mm-hmm. twende na uzi. 
lakini hilo tatizo naliona katika serikali tu watu binafsi hakuna kana shida na hiyo kwa hiyo mpaka tufikie huko kuona kwamba kila mtu apangiwe kazi yake na afuatiliwe kwa kazi yake shida itakuwa kubwa sana kwa kweli <laughs> nadhani watakuwa wamekusikia sasa uh, uh, profesa tuamie upande wa uwekezaji Nadhani unaona namna uwekezaji umekuwa ukiwekewa uh, nicho kubwa pale mm. hasa katika serikali hii. Kwa maoni yako wewe unadhani kwamba ni namna gani serikali ifanye ili kwamba ule uwekezaji unaovuto kutoka nje watu waamini kwamba unaweza ukaleta tija. Nafikiri umeona hata masakata mawili matatu ambayo yanamkuwa kitokea mm. ni kutokana na kwamba watu hawaamini kile ambacho kime kime kimeletwa kwa gharama kubwa mm. kutoka nje kwamba kinaweza kikaaminika kwamba kikafanya mm. masuala ya mapinduzi katika uchumi wetu wa taifa hili. Mm. Eneo hilo unalizungumziaje? Mimi nafikiri tatizo letu kubwa hapo ni hilo lolosema ni dhana. Mm. Dhana kwamba kwa jinsi mradi ulivyokuja si utaji mradi wenyewe lakini inaonekana kwamba huenda kuna watu ambao watapata faida binafsi hmm. na si serikali ambayo itapata faida sasa ukishakuwa una dhana namna hiyo kila kitu utakuwa unakitilia wasiwasi hmm. na huenda ukawa unafikiri ah hapa tutapigwa tu lakini si kweli hmm. muhimu ni kuangalia kitu kwa vigezo vinaoendana na kitu chenyewe na tatizo letu kubwa ninaliona mimi wenyewe wanasema what it seems is not what it is yani kile kinachoonekana hmm. huwa sicho chenyewe kwa hiyo angalia kile chenyewe ni kipi halafu kipime sasa so, si tunaangalia kile ambacho kitatokea baada ya miaka na hizi kitatokea baada ya miaka miwili mitatu hmm. tunafikiri sasa hivi tunaweza kufanyia utabibu haiwezekani utabibu utapatikana kipindi kile kitakapofika sasa zile ni hilo kwamba tunakuwa na dhana ambazo si nzuri na tunafikiri watu watafanya vitu ambavyo havifai na si dhana nzuri kwa kweli tuhisi kwamba watu wanakwenda vizuri na watafanya kile ambacho wanasema watafanya hilo ndio tatizo kubwa mm. la tatizo nyingine ambayo nimeliona mimi ni lile la watu kusemea vitu ambavyo si wataalamu navyo. Yaani huwezi kumpata daktari wa meno akakwambia bwana nataka kushughulika na tumbo lako. Haiwezekani. Bwana wewe daktari wa meno una unaingiaje katika matumbo? Shida ni hiyo kwamba sasa wanatokea watu ambao si wataalamu wa maneno hayo lakini wanaweza kutoa rai na watu wakasikilizwa. Kweli hilo jambo mpili na natupa shida kwa sababu rai zinatoka nyingi kwa watu ambao na hizi si wataalamu lakini wanasikilizwa kwa hiyo hiyo ni shida. Kwa hiyo kuna shida mbili hilo la dhana ambalo ni negative mm. lakini vile vile watu ambao wanatoa rai ambao si wataalamu wa mambo hayo. Kwa mfano uwekezaji kuna watu ambao ni wataalamu wa uwekezaji hata wana sheria. Mm. Wana sheria wa uwekezaji wapo. Si wengi. Mm. Lakini wapo na hao ndio watu wa kusikiliza. Lakini si tunasikiza wana sheria wa sheria za familia, wana sheria wa kodi, wana sheria wa mambo ya makampuni. Hao si wana sheria wa uwekezaji tu. Ndio wana sheria wa uwekezaji, hao ndio tuwasikize. Na ukiangalia kwa kweli utaona yale maoni ya wana sheria wa uwekezaji ni mazuri sana. Wale wana sheria ambao si uwekezaji ndio wameingia katika maeneo ambayo haya na tija nafikiri. Kwa kweli hiyo ndio tatizo letu. Dhana mm -hmm. mbaya ndio tatizo kubwa kabisa. Mhm. Mm Tu, tutizame upande huu wa uwekezaji upande wa bandari. Hmm. Inasemekana kwamba kwa maana ya kwamba uh, serikali inasema kwamba uh, kutoka kwa uwekezaji wa trilioni saba, ikija DP World itakwenda paka kufika trilioni ishirini na sita hmm. baada ya uzalishaji. Maoni yako katika kukuza uchumi hasa upande wa uh, wa bandari hasa ikija hii DP World maoni yako ni yapi? Wajua tatizo ni kwamba watu wengi wanafikiri kwa bandari ni ushushaji wa shehena tu pale mm. bandari na kwa kweli ukitazama operations za bandari ni pana sana mm. operations za bandari zinaanza tangu meli zinapoingia katika mlango mm. wenyewe wanasema port navigation mm. yani kama vile wanakuwa na rada ya ndege 
kunatakiwa kuwa na rada ya meli kujua meli gani zipo katika Tanzania zipi zinaingia kwa hiyo ile ni shughuli ya bandari yule navigation halafu kuna magati mm, mm. pia ni shughuli ya bandari mm. halafu kuna ushushwaji wa shehena na usafirishaji ushushwaji na sasa tuna tatizo kubwa sana la congestion pale hapa Dar es Salaam hata barabarani sasa hivi malori mengi sana umetoka mm. hapa kwenda Chalinze hapa pitii kwa sababu ya congestion lile ni tatizo la bandari Hmm. kwa sababu kuna mzigo ambao hawezi kutoka kwa urahisi. Hmm. Kwa hiyo katika kazi za bandari vile vile ni usafirishaji kutoka pale bandari na kwenda katika sehemu husika. Kwa hiyo bandari inahusika kabisa na SGR. Kwa sababu SGR ndio mfumo ambao utatoa mzigo pale kupeleka Zaire, kupeleka Rwanda, kupeleka kwa. Kwa hiyo bandari ni operation kubwa sana. Hmm kwa watu wacha kutazama bandari kwamba ni pale ushushaji wa shehena wanatazama eneo dogo sana na ndio maana utasikia watu wanasema bana uwekezaji ni sehemu mdogo sana katika uwekezaji katika nchi hii hmm. lakini kwa jinsi ninavyoona mimi tukitazama maeneo yote haya hmm. kuna nafasi kubwa sana ya uwekezaji unaviona na unavyofahamu hmm. vyote viwili kwa pamoja mimi nafikiri kuna nafasi ya uwekezaji wa hawa DP well na wengine vile vile wakaja na wakawekeza vile. Hmm. Si hapa Dar es Salaam tu kuna nafasi ya uwekezaji Mtwara, kuna nafasi ya uwekezaji Tanga, kuna nafasi ya uwekezaji Kilwa, Kilwa nasikia ni bandari nzuri sana vile vile. Hmm. Kuna nafasi ya uwekezaji Bagamoyo. Unajua Tanzania kwa kweli katika nchi zote za Mashariki ya Afrika hmm. ndio nchi ambayo ina uwezo wa kujenga bandari nyingi na kuservice maeneo yote ya ndani ya Afrika ya, ya, ya nchi za ukanda wa kwa hiyo tukitazama hiki kitu kidogo tukafikiri mm. ah bana jambo kubwa sana kwa kweli sio jambo kubwa linalotakiwa mm. tukiweza kuwekeza tukatafuta kampuni nyingine katika maeneo hayo mengine huenda katika miaka 20 ijayo watu watazama ah kwa kweli wale watu waliofanya miaka, miaka ile walikuwa na akili kubwa sana inawezekana kwa sababu pia hawajui masuala mazima ya uchumi kwa sababu eneo hilo ukijaribu kuangalia profesa wengi wamekuwa kilalamika kwamba bandari inauzwa bandari inauzwa lakini wakiwa wanaoanisha kwamba wamesema kuna mwekezaji anakuja chini kwa hiyo wao wanasema inauzwa wewe kama mchumi labda unawaeleza nini hao wa Tanzania katika eneo unajua tatizo ni kama nilivyosema mwanzo usomaji mbaya yani watu si wataalamu wa uwekezaji mm. yani hata kama ni sheria si wana sheria wa taalamu wa uwekezaji. Kipengele kinachozungumziwa pale ni land rights, haki za ardhi. Sasa haki ya ardhi sio umiliki. Na inasema pale sio ownership. Hmm. Haki ya ardhi ni utumiaji wa ile ardhi. Kwa hiyo wanasema wenyewe kizungu access na right of use. Hmm. Yaani haki ya kutumia na kupata access. Na huyu mtu kwa mfano bandari ya Dar es Salaam miliki ni shirika la bandari na ana hati. Mm. Kwa hiyo atampa huyu mtu haki ya kutumia. Mm. Hawezi kuwa na miliki. Atapata haki ya ya matumizi. Ya, ku, ya matumizi mm. tu basi. Sasa hilo ndio jambo ambalo linatufanya tuna pambana kabisa hapa. Wengine wanasema hakuna ukomo. Hakuna, hakuna ukomo. Hapo. Matumizi ya bila ukomo. Wajua ukomo. Mm. Oh, haya ni makubaliano kati ya nchi na nchi. Ni makubaliano makubwa kabisa. Mm. Sasa ukomo utapatikana katika miradi yenyewe. Mm. Kwa mfano tujalie, sina hakika. Tujalie kwamba mimi nitawekeza yale makreni makubwa yale. Mm. Yanaitwa ship to show gantry crane hmm. c s s g n hmm. lile moja linakwenda shilingi bilioni 40 hmm. moja sasa ukinunua zile kumi, umewekeza hela nyingi sana pesa zako zitarudi katika miaka mingapi tujalie zitarudi katika miaka 15 hmm. Sasa ukiweka katika mkataba huu wa nchi kwa nchi miaka kumi. maana yake ni kwamba yule atakao pesa zake. Mm. 
Kwa ni muhimu katika ile mikataba ya chini huko ndio kutakuwa na ukomo. Huku juu tunaweza kwenda kwa namna hii lakini vile vile ninafikiri kwamba kwa sababu watu wamepigia kelele jambo hili mm. si tatizo kubwa sana kuweka ukomo. Unaweza kwa basi miaka 25 30 basi mm. alafu watu wakafurahi kwamba ukomo umewekwa. Inakuwa ni superficial. Mm. Lakini tunaweza kusema <laughs> Tumeweka ukomo basi mmefurahi mm. ukomo umewekwa kwa miaka 30. Mm. Mtafurahi sasa miaka 30? Maybe watafurahi watu. Mm. Lakini mimi nafikiri muhimu ni ile mikataba ya chini iwe mikataba ambayo inatekelezeka lakini vile vile kuwe na upimaji. Kwa maana wewe KPI zako, KPI ni Key Performance Indicators. Utafanya hiki na hiki na hiki. Kwa kila miaka minne tukae chini tuangalie umefanya bana, sawa umefanya. Umefanya vizuri, kwa hiyo tunaongeza miaka mingine minne minne hmm. minne kwa hiyo ile mikataba ya chini ndio ambayo inaweza kuwa na ukomo lakini mkataba huu wa nchi kwa nchi si lazima uwe na ukomo na kwa kweli ukitazama mikataba ya namna hii katika nchi nyingine ndivyo inavyokuwa hmm. tatizo ni hilo kwamba sisi wengi si watu wenye uzoefu kwa hiyo tunasoa commentary zetu tu bila kuangalia wenzetu wanafanya nini na sisi watu wa kawaida tunawasikiliza watu wao hmm. na tunafini kwamba wanafanya sawa sana kwa hiyo si sawa sawa kwa hiyo ndio rai yangu mimi ninatamani umwambie mtanzania huyu anayekusikiliza sasa make wengi wamekuwa hawaelewi kwamba uh, swala hili lina linatija ya kiuchumi swala hili la uwekezaji linatija ya kiuchumi hasa upande wa bandari ambalo masikio mengi sasa hivi yameegemea huko karibu unajua tatizo kubwa la bandari si Tanzania tu katika Afrika yote ni vitu vitatu kitu cha kwanza ni mabadiliko mabadiliko ya teknolojia na mabadiliko ya mifumo Hmm. Sisi katika Afrika tuko nyuma sana katika eneo hili. Eneo la pili ambalo tunalo matatizo katika Afrika yote hii ni uwezo wa wafanyakazi wetu katika ngazi za kati na ngazi za juu. Hmm. Ni wachache na hawana ujuzi unaotakiwa. Hmm. La tatu na la mwisho katika bandari zetu tatizo kubwa sana ni uwekezaji ya ni capital. Hatuna ya kutosha. Na hivi vitatu Afrika yote hii havipo hivi vitatu. Kwa hiyo lazima tupate mtu kutoka nje awekeze vitu vitatu hivi. Kwa hiyo utaona watu wanaokuja wana mifumo, wana teknolojia kwa mfano hapa mpaka sasa hivi Dar es Salaam kuna meli ya mita fulani ambayo haiwezi kuingia. Kwa sababu hizi gati zetu bado ndogo sana. Ndogo kwenda chini kwa kiwango cha urefu mm. lakini pia hata urefu wa gati yenyewe hautoshi. Mm. Sasa hilo ndio jambo la teknolojia, meli zinakuwa kubwa zaidi sasa hivi. Meli inaweza kubeba container mpaka 1000. Hmm. Haiwezi kuingia hapa. Kwa hilo moja. La pili ni lile la mifumo. Mfumo yani ni kwamba na hilo watu wanazungumza kwamba mfumo wa bandari sasa hivi na TRA havisomani. Ipo mifumo ambayo itakuonyesha meli iko nje na itaingia ina container zipi? bill of lading za namna gani mizigo inakwenda wapi kwa hiyo kutoka kwenye mfumo mmoja kwa moja itajua mzigo 20% unakwenda Kongo kwa hiyo anapanga ama train kabisa ya kuhakikisha kwamba ukitoa ile mzigo unakwenda zake moja kwa moja asimia mm. 30% utakwenda Kigoma kwa hiyo unatoka hapo unakwenda Kwala unapumzika pale muda mfupi ukitoka pale unapeleka kwa hiyo unapanga kwa sababu mfumo umekuelezea kila kitu kwa hiyo la kwanza ni hilo la mfumo na teknolojia la pili ni wafanyakazi kwa kweli sisi tuna watu wazuri sana katika level ya makuli lakini middle level management hatuna ndio nao na watu wale wa ticks walipoanza tu hata wasimamizi wa walinzi hmm. waliwaleta kutoka Ufilipino kwa nini kwa sababu hatuna wasimamizi wazuri hapa hmm. yaani unaweza kumweka mtu baada ya miezi miwili anakuwa mwizi hmm. kwa hiyo unasema fulani mlete Ufilipino ambaye namjua hajui lugha ya Tanzania na atakaa hapa na atafanya kazi vizuri kwa hiyo tuna matizo makubwa sana katika usimamizi wa watu kwa level za kati na level za juu. Hata top management hatuna. Utaona wenye hapo habas katika miaka kumi iliyopita tumebadilisha wale wakugrenzi wa kulinzi wa kuu hmm. karibu mara tano sita. Ni kukosa uzalendo ama ni kitu gani? Sasa mimi okay. sijui hilo ni jambo ambalo anaeteua anajua. Lakini hmm. kwa nini umebadilisha watu sita? Hmm. Katika habas ni kwa sababu uwezo mdogo kwa hiyo ni muhimu kujua hilo kwamba uwezo wetu wa kufanya kazi ni mdogo vile na tatu na mwisho 
uwekezaji kwa namna ya kuingiza mtaji ni shida. Hmm. Utaona kwamba kulikuwa na mradi pale wa Daslam Maritime Maritime Project Get, getway project ambayo ilichukua nafiki dola kama 421 na 21 moja alfu mm. mradi huo umeingiza pale kama makreni mawili tu na kreni zinazotakiwa pale huenda si chini ya kumi sasa unaona uwekezaji wa dola 421 mm. umefanya kitu kidogo sana kwa hiyo uwekezaji unaotakiwa pale ni mkubwa sana na sisi kama nchi hatuna uwezo wa kuingiza pesa za namna hiyo kwa hiyo muhimu ni wakati kwamba uwekezaji kutoka nje unakuja lakini vile vile hatuwezi kuachia wakafanya kila kitu. Hmm. Kwa nafikiri mfumo kama unavyoona ni kwamba yule akija anaweza akapewa asilimia fulani tujalie asilimia sabini. Hmm. Yeye kama investor ataanzisha kampuni na kampuni itaandikishwa hapa hapa Tanzania. Sio kampuni ya Dubai itakuwa kampuni inaoandikishwa hapa hapa Tanzania kampuni ya Kitanzania umiliki utakuwa kwa mfano asilimia sabini Dubai hmm. hizi 30 anaweza akapewa habas hmm. Tanzania Post Authority akamiliki 30 wale watu wa Dubai wakamiliki sabini ikawa ni kama joint venture kwa hiyo akipata faida si tutachukua 30 wao watachukua sabini hmm. lakini vile vile hata hii 30 tukitaka tao tunaweza kusema 60 Dubai atachukua hmm. habas watachukua 30 hizi kumi Hmm. zende soko la hisa. Kwa na sisi wengine tutaingia pale kununua shea moja moja, hmm. tutakuwa na Tanzania wenyewe wanamiliki kiasi cha uwekezaji katika bandari. Kwa hiyo hilo likifanyika nafikiri mambo yatakuwa vizuri zaidi. Lakini haya matatu muhimu sana kwa sababu hmm. haya matatu hatuna na hatuwezi kuyapata wenyewe lazima tutafute uwekezaji kutoka nje na hilo huwezi kulikwepa. Huwezi kulikwepa hapa Tanzania, hmm. haliwezi kulikwepa Kenya wala jibuti nchi zote za Afrika za matizo yao matatu mm. na hayo lazima upatikane uwekezaji kutoka nje. Nikushukuru sana profesa. Nashukuru sana kwa muda wako lakini pia nakushukuru kwa mara ya kwanza kuja uh, katika kipindi chetu cha dira ya uchumi hapa Channel 10. Channel 10 kilicho bora kabisa mtazamaji na sasa tumefika tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Tulibahatika kumpata profesa Musa Juma Asad huyu aliwahi kuwa uh, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG katika nchi yetu ya Tanzania katika miaka ya hivi karibuni na sasa uh, profesa Asad ni naibu makamu mkuu wa chuo uh, masuala ya utawala na fedha katika chuo cha Kiislamu cha Morogoro Leo hii ametutembelea katika kipindi chetu cha dira ya uchumi na tumezungumza masuala kanda wa kanda. Uh, na mtazamaji ikumbukwe kwamba katika masuala ambayo tumezungumza leo hasa ni yale ambayo yanahusu masuala ya budget ya mwaka wa fedha mwaka huu 2023-2024 lakini pia tumezungumzia masuala ya uwekezaji uh, na masuala mazima ya biashara katika uh, nchi yetu ya Tanzania. Uh, kwa niaba ya wote tulikuendelea kipindi chetu kwa siku ya leo mimi ni Margaret Itala kwa heri Thank you.